பல்லாயிரக்கணக்கான காவல்துறை அதிகாரிகளை உருவாக்கிய கணியன் ஐ ஏ எஸ் அகாடமி நிறுவனத்தால் விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ள இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று சார்பு ஆய்வாளர் தேர்வு மற்றும் காவலர் தேர்வுகளுக்கான ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் மற்றும் டெஸ்ட் பேட்ச்களுக்கான அட்மிஷன்ஸ் நடைபெறுகிறது பயிற்சி வகுப்புகள் போட்டி தேர்வுகளில் அனுபவமிக்க ஆசிரியர் குழுவால் நடத்தப்படுகிறது தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி மாணவர்களுக்கு வகுப்புகள் நடைபெறும் வாரம்தோறும் மாதிரி தேர்வுகள் மற்றும் முழு தேர்வுகள் நடைபெறும் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் சிறப்பு கவனத்துடன் மாணவர்களின் சந்தேகங்களை தீர்க்க தனி மென்டார் குழுக்கள் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வசதியுடன் தரமான உணவு மற்றும் விடுதி வசதி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும் அட்மிஷன்ஸ் குறித்த மேலும் தகவல்களுக்கு செவன் கணியன் ஐ ஏ எஸ் அகாடமி நம்பர் நூத்தி ஒன்று வக்கீல் புதுத்தெரு சிம்மக்கல் மதுரை குழுமத்தின் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுவரைக்கும் நம்ம டெஸ்ட் நம்பர் எயிட் வர பார்த்திருக்கோம் அதாவது எட்டு டெஸ்ட் பார்த்திருக்கேன் எட்டு டெஸ்டே நீங்க கண்டிப்பா பார்த்திருப்பேன் இப்போ ஒன்பதாவது டெஸ்ட் டெய்லி டெஸ்ட் அடிச்சே ஆகணும் அதே மாதிரி டெஸ்டே நீங்க ரிவிஷன் பண்ணி ஆகணும் அப்பதான் நீங்க கரெக்டா எம்டிஎஸ்ல பாஸ் பண்ண முடியும் ஓகே எல்லா டெய்லி இதுல இருந்து நம்ம போடுற டெஸ்ட்ல இருந்தே கண்டிப்பா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஓகேலா நீங்க அது மீத ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் வந்து உங்களோட எஃபோர்ட்ல தான் இருக்கு சரிங்களா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டெஸ்ட் நம்பர் நைன் பார்ப்போம் சரி ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் அதாவது விச் கண்ட்ரி விச் கண்ட்ரி இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ மென்ஸ் ஹாக்கி வேர்ல்டு கப் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எந்த கண்ட்ரி வந்து ஹாக்கி வேர்ல்டு கப்பில் வந்து வின் பண்ணியிருக்குன்னு கேட்குறாங்க முதல் இங்கே இது எங்கே நடந்துச்சுன்னா இந்தியாவில் தான் நடந்திருக்கு ஓகேலா இந்தியாவில் தான் நடந்திருக்கு இந்தியாவில் எங்கேன்னா ஒடிசாவில் உள்ள புவனேஸ்வர் ஒடிசாவில் உள்ள புவனேஸ்வரில் தான் நடந்திருக்கு ஓகேலா இது எங் எந்த கண்ட்ரி முதல் வின் பண்ணியிருக்குன்னா ஜெர்மனி தான் வின் பண்ணியிருக்கு ஓகேலா எதை டிஃபெண்ட் பண்ணி அதாவது எதுக்கும் எதுக்கும் எந்த எந்த கண்ட்ரிக்கும் ஃபைனல் நடந்துச்சுன்னா ஜெர்மனிக்கும் பெல்ஜியத்துக்கும் பெல்ஜியத்துக்கும் ரெண்டுக்கும் நடுவில் தான் உங்களுக்கு இது ரெண்டு இதுக்கும் நடுவில் தான் போட்டி நடந்துச்சு அதில் ஜெர்மனி வின் பண்ணிச்சு தேர்டு அதாவது பிரான்ஸ் மெடல் யார் வாங்கியிருக்காங்கன்னா நெதர்லாண்டு நெதர்லாந்து தான் பிரான்ஸ் மெடல் வாங்கியிருக்கு ஓகேலா இது எந்த மாதம் நடந்துச்சு இது ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜனவரி மாதம் தான் நடந்திருக்கு இப்போ தான் நடந்துச்சு ஓகேலா இதுவே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டும் அதே போட்டி இந்தியாவில் தான் நடந்திருக்கு ஓகேலா இதை மட்டும் ஏன்னா இது முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர்ஸு ஹாக்கியில் நடந்திருக்கு ஓகேலா இது வந்து எங்கே நடந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா புவனேஸ்வரில் நடந்திருக்கு கண்டிப்பாக கேட்டாலும் கேட்பாங்க புவனேஸ்வரில் நடந்திருக்கு ஓகேலா நம்ம ஹாக்கி அதாவது இந்தியன் ஹாக்கி டீமுக்கு யார் முக்கியமான ஸ்பான்சர்னு கேட்டிங்கன்னா ஒடிசா கவர்மெண்ட் தான் ஒடிசாவோட கவர்மெண்ட் தான் முக்கியமான ஸ்பான்சர் ஓகேலா இதை மட்டும் கண்டிப்பாக இங்கே ஆகிச்சுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எங்கே நடந்துச்சுன்னா இந்தியாவில் நடந்திருக்கு யார் யாருக்கும் வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜெர்மனி ஜெர்மனிக்கும் பெல்ஜியத்துக்கும் நடுவில் நடந்திருக்கு இதில் ஜெர்மனி வின் பண்ணிட்டாங்க மூணாவது யாருனா நெதர்லாந்து தான் மூணாவது பிரான்ஸ் மெடல் வாங்கியிருக்காங்க ஓகேலா இது எங்கே நடந்துச்சு இந்தியாவில் ஒடிசாவில் நடந்திருக்கு ஓகேயா இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்ஸ் ஹாவ் டூ ஹவுசஸ் இந்த த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டர் அப்படின்னா எந்தெந்த ஸ்டேட் வந்து ரெண்டு ஹவுஸ் வச்சுருக்காங்க அதாவது நம்ம படிப்போம்ல எம்எல்சி எம்எல்ஏ அப்படின்னு இருக்கும்ல சில ஸ்டேட்டில் எம்எல்சி மட் எம்எல்ஏ மட்டும்தான் இருக்கும் சில ஸ்டேட்டில் எம்எல்சி இருக்குது எம்எல்ஏவும் இருக்குது இந்தியாவில் மொத்தம் ஆறு ஸ்டேட்டில் மொதல் வத் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு எம்எல்சி இருக்குது ஓகேல அது என்னென்ன ஸ்டேட்னா கீழேருந்து போவோம் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு மேலே என்ன இருக்கு ஆந்திரா ஆந்திராவுக்கு மேலே தெலுங்கானா தெலுங்கானா அதுக்கு பக்கத்தில் என்னது கர்நாடகா கர்நாடகா மேல என்ன இருக்கு மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிரா அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் என்னது உத்தரப்பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேஷ் அதுக்கப்புறம் என்னது பீகார் மொத்தம் ஆறு ஸ்டேட்ல மட்டும்தான் இது இருக்கு அதாவது எம்எல்சி இருக்கு அதாவது என்ன சொல்றது அப்பர் ஹவுஸ் சொல்லக்கூடிய இது எம்எல்சி 
ஓகேங்களா அது பேர் தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது சட்ட மேலவைன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சட்ட மேலவை மொத்தம் ஆறு ஸ்டேட்டில் இருக்குது இது கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு வருஷமும் எம்டிஎஸ்ஸும் சரி சிஹெச்எஸ்எல் எல்லா சிஜிஎல் எல்லா கொஸ்டின்லையும் கேட்கக்கூடியது ஏன்னா நம்ம இந்த டிஎம்பிசியில் கூட அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஏன்னா சில பேருக்கு தெரியாது அப்பப்போ குழப்பம் ஓகேலாம் இந்த மூணு இந்த ஆறு ஸ்டேட்டை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க கீழேருந்து வாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு மேலே என்ன இருக்குது ஆந்திரா அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது தெலுங்கானா அது பக்கத்தில் கர்நாடகா அது பக்கத்தில் மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிராக்கு பக்கத்தில் யூபி அதுக்கப்புறம் பீகார் இந்த ஆறு ஸ்டேட்டில் மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ இதுக்கு என்ன ஆசிரியர் மகாராஷ்டிரா தான் ஆன்சர் ஓகேலா இந்த ஆறு ஸ்டேட்டை கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுங்க எல்லா ஏதாவது கோடு வேடு போட்டு கூட ஞாபகம் வச்சுங்க கோடு வேடு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்க ஓகேலா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போவோம் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் த ஒன்லி லார்ஜ் ரிவர் இன் த இந்தியன் டெசர்ட்டு அதாவது நம்ம எவ்வளோ டெசர்ட் அதாவது ரிவர் பார்த்துருப்போம் கங்கா யமுனா இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஆனால் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒன்லி லார்ஜ் அதாவது பாலைவனத்தில் ஓடக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆறு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க எப்பவுமே பாலைவனத்தில் நம்ம ஆறு ஓட எப்படி ஓடும் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஆனால் இதில் அப்படி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இந்தியாவில் அப்படி ஒரு நதி ஓடுது சரிங்களா அந்த நதி பேர் என்னன்னா லூனி ரிவர் இது எங்கே இருக்குன்னா ராஜஸ்தானில் இருக்கு ஓகேலா ராஜஸ்தானில் இருக்கு இது வந்து ராஜஸ்தானில் தென்மேற்கு பகுதியில் இருக்கு ஓகேலா ஆரவழி மலைத்தொடருக்கு பின்னாடி ஓடுது ஆரவழி ஆல ஆரவழி ஹில்லுக்கு பக்கத்தில் பின்னாடி ஓடுது ஓகேலா இது எங்கே போய் க எங்கே போய் முடியுதுனா ராணாஃப் கட்சு அதாவது குஜராத்தில் உள்ள ராணாஃப் கட்ச் ரான் ஆஃப் கட்ச் அங்கே போய் தான் முடியுது அங்கே எல்லாமே அங்கே உள்ள எல்லாமே உப்பு படிஞ்ச இடம் ஸோ அது அந்த அந்த பக்கம் இந்த நதி போகிறதுனால என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரிவ சால்ட் ரிவர்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா சால்ட் ரிவர் இது மேக்சிமம் நம்ம யாருக்கும் நம்ம கேள்விப்படாத பேராக தான் இருக்கும் சால்ட்டு இது இது இருக்கும் சால்ட்டு ஏரி நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஆனால் சால்ட் ரிவர்ங்கிறது இந்த லூனி ரிவர் ஓகேங்களா இது எங்கே ஆரம்பிக்கிறது ராஜஸ்தானில் இருக்கு ஆரவழி மலைத்தொடருக்கு பின் பின்னாடி ஓடுது ஓகேலா ராஜஸ்தானில் தென்மேற்கு பகுதியில் தான் இது ஓடுது ஓகேலா எங்கே போய் முடியுதுன்னா ராணாஃப் கட்சியில் போய் முடியுது இது பாலைவனம் பகுதியில் ஓடுறதுனால ரொம்ப குறுகலான நதியாக தான் போகும் ரொம்ப ப கங்கா மாதிரி பெரிய நதியாக தான் போகும் குறுகலான நதியாக தான் போகும் ஓகேலா இதுக்கு இது பேர் லூனி ரிவர் ஓகேலா இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் இப்போ அஞ்சாம் கொஸ்டின் பார்ப்போம் அஞ்சாம் கொஸ்டின் என்னென்னா விச் கண்ட்ரி ஹோஸ்ட் த டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் எஃப்ஐஹெச் மென்ஸ் ஹாக்கி வேர்ல்டு கப் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எந்த வேர்ல்டு கப் அதாவது எந்த கண்ட்ரி வந்து ஹாக்கி வேர்ல்டு கப்பை நடத்துச்சுன்னு கேட்டிருக்காங்க அது எந்த கண்ட்ரின்னா இந்தியா தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்தியா தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்தியா தான் ஓகேலா எந்த இப்போ இது ரெண்டு ஃபைனல் வந்து ரெண்டு ரெண்டு கண்ட்ரி இருக்குது எப்போவுமே அதில் வின்னர் யாருனா பெல்ஜியம் வின்னர் எப்போவுமே பெல்ஜியம் ஓகே ரன்னர் யாருனா அதான் யார் டிஃபெண்ட் பண்ணி நடந்தாங்க நெதர்லாண்ட் ஓகே தான் நெதர்லாந்தை டிஃபெண்ட் பண்ணி தான் விளாண்டாங்க ஓகேலா இது வந்து எங்கே நடந்துச்சுன்னா ஒடிசா ஒடிசாவில் புவனேஸ்வரில் தான் நடந்திருக்கு ஓகே எந்த ஸ்டேடியம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஏன்னா ஸ்டேடியம் இப்போ தான் கட்டியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேடியம் பெர்சா முண்டா பெர்சா முண்டா ஸ்டேடியம் அதாவது இதை இந்த ஸ்டேடியத்தை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேடியம் அதாவது அதாவது நம்ம இது உக்கா ஆடியன்ஸ் உட்காருவாங்களா அது எத்தனை பேர் உட்காரலன்னா இருபதாயிரத்தி பதினோரு பேர் உட்காரலாம் இருபதாயிரத்தி பதினோரு பேர் உட்காரலாம் ஏன்னா இது வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேடியம் இது இப்போ தான் கட்டியிருக்காங்க எங்கேன்னா ஒடிசாவில் புவனேஸ்வர் ஓகேலா பெர்சாமுண்டா ஸ்டேடியம் பெல்ஜியம் இருக்குது நெதர்லாம் இருக்குது முக்கியமாக இந்த ஸ்டேடியம் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் ஏன்னா ஸ்டேடியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேடியம் ஓகேலா அதனால் இது கண்டிப்பாக கேட்கலாம் எத்தனை ஆயிரம் பேர் உட்காரலாங்க இருபதாயிரத்தி பதினோரு பேர் உட்காரலாம் ஓகேலாம் சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே ஆறாவது கொஸ்டின் ஹூ இஸ் த ஆத்தர் ஆஃப் புக் மோடி கவர்மெண்ட் நியூ சர்ச் ஆஃப் கம்யூனலிசம் அதாவது கண்டிப்பாக புக்குலேருந்து ஏதாவது யாராவது முக்கியமான தலைவர்கள் இல்லை முக்கியமான தலைவர்களை பற்றி புக் எழுதியிருப்பாங்களா அது கண்டிப்பாக இந்த எஸ்எஸ்சியோ இல்லை ரயில்வேலியோ கண்டிப்பாக கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது எப்போவும் புக்கு மட்டும் நம்ம முக்கியமான புக்கை மட்டும் நம்ம படிச்சிட்டோம் வச்சுக்கோங்களா அதுலேருந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேலா மோடி கவர்மெண்ட் நியூ சர்ச் ஆஃப் கம்யூனலிசம் அப்படிங்கிற புக்கை யார் எழுதுனான்னா சித்தாராம் யாச்சேரி ஓக
இதை மட்டும் நம்ம படிச்சுக்கணும் புக்கை மட்டும் படிச்சுக்கணும் ஓகேலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ செவன்த் கொஸ்டின் ஐஹோல் வாஸ் தான் கேபிட்டல் ஆஃப் ஐஹோல் கல்வெட் இருக்குல்ல அதை யார் இது பண்ணால்னா சாளுக்கியர்கள் ஓகே ஐஹோல் கல்வெட்டை யார் இது பண்ணால் அதை கொண்டு வந்தால் சாளுக்கியர்கள் யாருன்னா இரண்டாம் புலிகேசி செகண்ட் புலிகேசி இரண்டாம் புலிகேசி ஓகேலாம் அது அவர் தான் கொண்டு வந்தார் சாளுக்கிய வசனத்திலே இரண்டாம் புலிகேசினா ஐகோல் கல்வெட்டு கொண்டு வந்தார் இப்போ பல்லவாசு பல்லவர்கள் யார் பல்லவ இதில் யார் பல்லவ இதையே யார் கொண்டு வந்தார்னா சிம்ம விஷ்ணு சொல்கிறான் அவனி சிம்மன் சிம்ம விஷ்ணு இவர் தான் கொண்டு வந்தார் ஓகேலா சிம்ம விஷ்ணு பல்லவர்களே யார் சிறந்த அரசர் யார்னா மகேந்திரவர்மா பல்வகன் மகேந்திரவர்மா பல்லவ வந்தா அதாவது முதலாம் மகேந்திரவர்மா பல்லவ வந்தா பல்லவர்களே முத முதல்ல கொண்டு வந்தது ஓகேலா மகாபலிபுரம் அந்த இது அது கட்டினதும் பல்லவர்கள் தான் அது யார் கொண்டு வந்தா முதலாம் நரசிம்மவர்மன் ஃபர்ஸ்ட் நரசிம்மவர்மன் முதலாம் நரசிம்மர் தான் பல்லவர்களே இது மகாபலிபுரத்தை கட்டினவர் ம பல்லவர்களை தோற்றுவிச்சாருன்னா சிம்ம விஷ்ணு சொல்லுவாங்க இல்லை அவனி சிம்மன் சொல்லுவாங்க அவருக்கு பட்ட பேர் வந்து அவனி சிம்மன் சொல்லுவாங்க ஓகே எல்லா பல்லவர்கள் அரசலே சிறந்த அரசர்னா முதலாம் மகேந்திரவர்மன் மகாபலிபுரம் கட்ட கட்டினது முதலாம் நரசிம்மவர்மன் ஓகே எல்லா இப்போ ஐகோல் கல்வெட்டு யாருனா சாளுக்கியர்கள் அது யா சாளுக்கியரில் யார் கட்டினாங்கன்னா செகண்ட் இரண்டாம் புலிகேசி ஓகே எல்லா இதை ஞாபகம் வச்சுங்க சப்போஸ் அடுத்த கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம் சாளுக்கியர்கள் யார் எந்த இதை கட்டினாங்க அப்படின்னு கொடுத்து ஆப்ஷன் நாலு இதை கொடுத்து ஐகோல்னு ஒன்று கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுட்டாங்களே அதை டிக் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஒரு கொஸ்டின்னா மாற்றி மாற்றி கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேலா இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே எட்டாவது கொஸ்டின் ஹூ அமாங் த ஃபாலோயிங் டிவைஸ்டு த பாலிசி ஆஃப் டாக்டரேட் ஆஃப் லேப்ஸ் அப் அதாவது வாரிசு இழப்பு கொள்கை டாக்டரேட் ஆஃப் லேப்ஸ்னா வாரிசு இழப்பு கொள்கை யார் கொண்டு வந்தா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இது வந்து யாருனா டல்கோசி டல்கோசி முக்கியமான ஆள் எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஏழு இந்த வருஷம் அவங்க கொண்டு வந்திருப்பாரு இது எதுக்கு வழிவகுத்துனா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சிக்கு மிகப்பெரிய வழிவகுத்துச்சு ஓகே எல்லா இந்த டல்கோசி வேற என்னென்ன கொண்டு வந்திருக்காரு ரயில்வே ரயில்வே வேறு தான் கொண்டு வந்தாரு போஸ்டலு அதாவது போஸ்டல்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் தந்தி டெலகிராம் சொல்லுவாங்க டெலகிராம் டெலகிராப்பு அப்புறம் நம்ம பப்ளிக் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கணும்ல பப்ளிக் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும்ல அதையும் கொண்டு வந்தது இவர் தான் பிடபிள்யூடி இந்த மாதிரி முக்கியமான சிலதும் கொண்டு வந்திருப்பாரு வாடி சிலப்பு கொள்கை யார் கொண்டு வந்தனா டல்கோசி ஓகே எல்லாம் ரொம்ப 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 முக்கியமான கொஸ்டின் சரிங்களா இது எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஏழு இதை மையமாக வச்சா ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐம்பத்தி புரட்சி மிகப்பெரிய லெவலில் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் இப்போ ஒன்பதாவது ஒன்பதாவது கொஸ்டின் தென்னகேஸ்வர் ஹசாரிகா பார்பேயன் ரிசீவ்டு த சங்கீத் நாட்டக் அகாடமி அவார்டு ஃபார் த இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கான்ட்ரிபியூஷன் விச் கிளாசிக்கல் டான்ஸ் அதாவது தென்னகேசன் ஹசாரிகா பார்பேயன்கிறவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சங்கீத் நாட்டக அகாடமி அவார்டு வாங்கியிருப்பாரு அது என்ன டான்ஸ்காண்டி வாங்கியிருப்பாங்க அதை தான் கேட்குறாங்க இப்போ என்ன டான்ஸ்காண்டினா சத்தார்த்தியா சத்தாரியா டான்ஸு அது பேர் ஓகேல்ல சத்தாரியா டான்ஸு எந்த ஸ்டேட்டுனா ஒடிசா ஓகேலா சப்போஸ் அடுத்த கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம் ஒடிசாவில் எந்த எந்த டான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சத்தாரியா டான்ஸு ஓகேல ச சத்தாரியா டான்ஸ் ஒடிசா ஓகே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான முக்கியமான அவார்ட்ஸ் எப்போவுமே படிச்சு வச்சுங்க அவார்ட்ஸு அவார்ட்ஸு புக்ஸு இதை மெயின் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டினாவது வந்துடும் கண்டிப்பாக ஓகேலா இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் பத்தாவது கொஸ்டின் விச் யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ரீசெண்ட்லி கிரியேட்டட் கே எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் கமிட்டி ஹாஸ் அனௌன்ஸ்டு அதாவது கே எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் கமிட்டி யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க அது எந்த இதுக்காண்டினா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் அதாவது இவங்களோட கொள் இவங்களோட கமிட்டியோட இது என்னதுன்னா யூனிவர்சிட்டி இருக்கும்ல இந்தியாவில் பல விதமான யூனிவர்சிட்டி இருக்கும் யூனிவர்சிட்டியை எப்படி கல்வியை மேம்படுத்துறது ஓகே எந்தெந்த வகையிலலாம் கல்வியை மேம்படுத்துறது அதாவது கல்வியை மேம்படுத்துறது தான் இவங்களோட வேலை கல்வி மேம்பாடு ஓகேலா எந்த இது கே எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் கமிட்டி வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் எதுக்காண்டினா கல்வியை மேம்படுத்துக்காக அதாவது எதுக்குன்னா யூனிவர்சிட்டிக்காண்டி ஸ்கூல் காலேஜுக்குலாம் இல்லை யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டியில் உள்ள கல்வியை மேம்படுத்துறதுக்காண்டி தான் இது கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி கே எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் எதுக்குன்னா ரோடு சேஃப்டிக்காண்டி இந்த கமிட்டி இருக்கும் 
ரோடு சேஃப்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாலில் இந்த கமிட்டி இருக்கா ரோடில் ட்ரக்கு ட்ரக்கு அதாவது ஒயின் ஷாப் எவ்வளோ தூரம் இருக்கணும் ஒயின் ஷாப் குடிச்சிட்டு என்னென்ன இது ப்ராப்ளம் வருது அதோட சேஃப்டி என்ன என்னென்ன அது அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்காக கே எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் கமிட்டி ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாலில் இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக எதுக்குன்னா யூனியன் கவர்மெண்ட்டில் யூனிவர்சிட்டிக்காண்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க யூனிவர்சிட்டி கல்வியை மேம்படுத்துறதுக்காண்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் So, லெவல்த் கொஸ்டின் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஆஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் அதாவது நம்ம சில பேர் வீட்டிலலாம் நம்ம வி வாசலில் என்னென்ன வச்சுருப்போம் லைட்டாக சின்ன கார்டனு இதெல்லாம் வச்சுருப்போம் அதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் கார்டன் தான் எக்கோ சிஸ்டம் ஓகே ஃபாரஸ்ட் வந்து நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம் லேக் நேச்சுரலு பாண்டு நேச்சுரலு இந்த கார்டன் மட்டும் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் சில ஐடி பார்க்லேயும் சரி சில பெரிய கம்பெனிலையும் பார்த்துருப்பீங்க இந்த கார்டனை மட்டும் பெருசாக வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களோட ஆர்டிஃபிஷியல் வியூவை காமிக்கிறதுக்காண்டி ஓகே அதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் அது அப்படின்னு கேட்டால் கார்டன் இந்த மாதிரி ஈஸியான கொஸ்டின் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் வர தான் செய்யுது சம்டைம் நம்ம வேமா போகிறதுனால இதை மறந்துடுவோம் என்ன எக்கோ சிஸ்டம் சொன்னோடனே நம்ம ஃபாரஸ்ட் ஆமாம் ஃபாரஸ்ட்டுன்னு நினச்சிருவோம் ஆனால் ஃபாரஸ்ட் கிடையாது ஆர்டிஃபிஷியல் நல்லா பாருங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் ஒரு வார் வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம்னா கார்டன் ஓகே எல்லா இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் சரி இப்போ பண்டா கொஸ்டின் பார்ப்போம் பண்டா கொஸ்டின்லாம் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் சப்ஸ்டன்ஸு இன்சொல்யூபிள் இன் வாட்டர் அதாவது தண்ணியில் கரையக்கூடாது என்னது கரையாதது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது சப்ஸ்டன்ஸ்னா அதோட இது சப்ஸ்டன்ஸ்னா மூலப்பொருள் அது வந்து எது தண்ணியில் கரையாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சால்ட்டு வந்து நீரில் கரையாது அதாவது கரையும் அந்த கரைஞ்சும் மொத்தமாக இதுவும் ஆயிரும் க தண்ணியோட தண்ணியாக கரைஞ்சிரும் சுகரு தண்ணியோட தண்ணியாக கரைஞ்சிரும் மில்க்கு கரைஞ்சிரும் ஆனால் ஸ்டால் பவுடரை வந்து கரைஞ்சி கெட்டியாகவும் இருக்கும் ஓகேலா ஸோ அதுதான் தண்ணியில் கரையவே கிடையாது ஓகேலா ஸ்டால் பவுடர் தான் தண்ணியில் கரையவே கிடையாது ஓகேலா இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ பதிமூணாம் கொ கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இது பால்ட்டிலேருந்து கண்டிப்பாக கேட்டு கேட்டுருக்க கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா சிட்டிசன்ஸ் இஸ் ஆர் தேர் இன் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அஸ் ஃபாலோஸ் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நவம்பர் வர எத்தனை ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் பற்றி கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் யாரோட ரெக்கமெண்டேஷன்னா ஸ்வரன் சிங் ஸ்வரன் சிங் அவரோட ரெக்கமெண்டேஷனில் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேலா இது வந்து எயிட்டி சிக்ஸ்த்து இது அப்போ கொண்டு வரப்போ பத்துக்கு ஊர் தான் இருந்துச்சு பத்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் தான் இருந்துச்சு எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் கொண்டு வரும்போது இது மொத்தம் பதினோரு கூறுகள் இருக்குது ஓகேல்ல இது இது இப்போ வரையும் நம்ம பதினோரு கூறு தான் இருக்குது சப்போஸ் இவங்க டேட்டு கொடுத்தோன்னே ஆஹா என்னது இப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது அதுக்கு தான் டேட்டே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இது வர பதினொன்று தான் இருக்குது ஓகேலா இது யார் எந்த நாட்டிலேருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னா யூஎஸ்எஸ்ஆர் யூஎஸ்எஸ்ஆர்னா இது ரஷ்யாலேருந்து தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எங்கே எடுத்து ரைட்ஸ் எங்கேருந்து எடுத்திருக்கோன்னா அமெரிக்காலேருந்து எடுத்திருக்கோம் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்ங்கிறது யூஎஸ்எஸ்ஆர் இதுலேருந்து தான் எடுத்திருக்கோம் சப்போஸ் சம்டைம் கேட்கலாம் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு என்னதுன்னு எடுத்து கேட்டு ஆப்ஷனில் கே கொடுத்தாலும் கொடுப்பாங்க எப்போ வந்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அது பதினொன்றே படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகே எல்லா ஓகே இப்போ யா இது எங்கேருந்து ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் கொண்டு வந்திருக்காங்க எந்த கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன் தான் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி ஸ்வரன் சிங் கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷனு அதில் கொண்டு ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வரும்போது பத்து கூறு தான் இருந்திருக்கு அடுத்து எயிட்டி சிக்ஸ்த்து அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் கொண்டு வரும்போது பதினோரு கூறு இருக்குது அதாவது பதினோரு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இருக்குது இது எந்த கண்ட்ரிலேருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னா யூஎஸ்எஸ்ஆர் இதோட ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ஓகே எல்லா ஆர்டிக்கல் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ஓகே பார்ட்ஸ் வந்து ஃபோர் ஏ பார்ட்டு பார்ட் என்னதுன்னா ஆர்டிக்கல் என்னது ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ பார்ட்ஸ் வந்து ஃபோர் ஏ ஓகே எல்லா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்துங்க சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போவோம்
அப்புறம் புத்தகையா அவர் ஞானம் பெற்றவரா அதுதான் விஸ்டம் விஸ்டம் சொல்றத ஞானம் ஞானம் பெற்ற இடம் தான் அந்த புத்தகையா ஓகேலா எங்கே தர்மத்தை போதிச்சார்னா சாரநாத்து ஓகேலா புத்தகையாங்கிறது அவர் ஞானம் பெற்ற இடம் சரிங்களா இங்கேயே இறந்தார்னா குஷி நகர் ஓகேலா புத் சாரநாத் இங்கே இருக்கு உத்தரப்பிரதேசில் இருக்கு சரிங்களா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் பார்ப்போம் விச் ஸ்டேட் இன் தேர்ட் பிளேஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் ரிலீஸ் ரிப்போர்ட் ஆன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிரேடிங் இண்டெக்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிரேடிங் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டேட்டில் உள்ள ஸ்கூல் இருக்குல்ல அதோட எஜுகேஷன் தரம் இதை பற்றி சொல்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதை பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த பெர்ஃபார்மிங் கிரேடிங் இண்டெக்ஸ் ஓகேலா அது வந்து எந்த ஸ்டேட் வந்து தேர்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட்டு அது மொத்தம் எத்தனை மொத்தம் ஒம்பது லெவல் இருக்கும் லெவல் லெவல் ஒன்லேருந்து ஒம்பது வர மொத்தம் ஒம்பது லெவல் இருக்கும் ஓகேலா லெவல் ஒன்றுங்கிறது நைன் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட்லேருந்து தௌசண்ட் பாயிண்ட் அப்படியே ஐம்பது ஐம்பதாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் நைன் ஃபஸ்ட்டு லெவல் வந்து எந்த ஸ்டேட்டும் பிடிக்கவே இல்லை செகண்ட் லெவலில் என்னன்னா ஆந்திரா கேரளா பஞ்சாப் இது மூணு ஸ்டேட்டு செகண்ட் லெவல் தேர்டு லெவல் தான் நம்ம தமிழ்நாடு ஏன்னா நம்ம இந்த லெவலில் அதாவது பெர்ஃபார்மிங் கிரேடிங் இண்டெக்ஸில் தமிழ்நாடு வந்து தேர்ட் லெவலில் இருக்குது இதை கேட்டாலும் கேட்கல எந்த இதை மூணா மூணை கொடுத்துட்டு எந்த ஸ்டேட் வந்து ஃபஸ்ட்டு இடம் கொடுத்துருக்கு நன் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்டும் ஃபஸ்ட் லெவலில் பிடிக்கல செகண்ட் லெவலில் தான் ஆந்திரா கேரளா பஞ்சாப் மூணாவது லெவலில் தான் தமிழ்நாடு பிடிச்சிருக்கு ஓகேலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போவோம் ஓகே பதினாறாவது கொஸ்டின் த ட்ரீட்டி ஆஃப் லாகூர் வாஸ் சைன்டு இன் நைன்டீன் எயிட்டீன் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பிட்வீன் த பிரிட்டிஷ் எம்பயர் அண்டு அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஆறில் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் இன்னொரு ஒரு மகாராஜாவுக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் நடந்திருக்கும் சரிங்களா அது என்ன அது என்ன எந்த வகையான மகாராஜா சீக்கிய மகாராஜா அவருக்கும் ஒப்பந்தம் நடந்திருக்கும் அது யார் அந்த ஒப்பந்தம் யார்னால் துலீப் சிங் மகாராஜா துலீப் சிங் அவர் தான் ஒப்பந்தம் நட நடந்திருக்கோம் அது எதுக்குன்னா பஞ்சாப்பை வந்து பஞ்சாப்பை வந்து கைப்பற்றுறக்காண்டி தான் இந்த ஒப்பந்தம் இது இது வந்து இந்த ஒப்பந்தம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் தோற்றதுனால பஞ்சாப்பை வந்து அவங்க இது ஆங்கிலேயர் வந்து அதை எடுத்துருவாங்க ஓகே இல்லை பஞ்சாப்பை கைப்பற்றிடுவாங்க இது யாருக்கு யாருக்குன்னா ஆங்கிலேயர்களுக்கும் பிரிட்டிஷு பிரிட்டிஷ் எம்பயருக்கும் மகாராஜா துலீப் சிங்கு இது என்ன ஒப்பந்தம் லாகூர் ஒப்பந்தம் முக்கியமானது ஓகே இல்லா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் சரி இப்போ பதினேழாம் கொஸ்டின் பதினேழாம் கொஸ்டின் என்னென்னா அந்தோதயா அண்ணன் யோஜனா வாஸ் லான்ச்சு பை த கவர்மெண்ட் டு ஃபைட் எதை எதிர்க்கிறதுக்காண்டி இந்த அந்தோதயா அண்ணன் யோஜனா கொண்டு வந்திருக்காங்க மொதல் அந்தோதய அண்ணன் யோஜனா எப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரம் ஓகேலா இந்த வருஷம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து எத்தனா ஃபைவ் இயர் பிளான்னா நைன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளானு நைன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான் ஓகேலா எந்த பிரைம் மினிஸ்டர் அதை கொண்டு வந்தாங்க வாஜ்பாய் வாஜ்பாய் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேலா இது எது எதை ஒழிக்கிறதுக்காண்டி முக்கியமாக கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா பாவர்ட்டி ஒழிக்கிறதுக்காண்டி அதாவது அண்ணன்னாலே நம்ம உணவுன்னு அர்த்தம் ஓகேலா அண்ணன்னாலே உணவுன்னு அர்த்தம் இதை வந்து பாவர்ட்டி ஒழிக்கிறதுக்காண்டி இது கொண்டு வந்தது எத்தனாவதுன்னா நைன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான் எந்த வருஷம்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரம் வாஜ்பாய் பீரியடில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேலாம் முக்கியமானது நோட் பண்ணிக்கங்க பாவர்ட்டி எதிர்க்கிறதுக்காண்டி இது கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே பதினெட்டாவது கொஸ்டின் வாட் இஸ் த செக்ஸ் ரேஷியோ அப்ராக்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அஸ் பர் சென்சஸ் டூ தௌசண்ட் லெவன் அதாவது இந்தியா லெவலில் செக்ஸ் ரேஷியோ அதாவது ஆயிரம் ஆண்களுக்கு ஆயிரம் மென்னுக்கு எவ்வளோ உமன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே இல்லை அதான் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபீமேல்ஸ் பெர் தௌசண்ட் மேல்ஸ் ஓகே இல்லா நைன் ஃபார்ட் அதாவது மொத்தம் இந்தியா லெவலில் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஃபீமேல்ஸ் தான் இருக்காங்க ஓகேலா இதில் எந்த க எந்த ஸ்டேட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்குன்னா கேரளா எவ்வளோன்னா ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு நம்ம தமிழ்நாடு எவ்வளோன்னா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஓகேலா தமிழ்நாடு எவ்வளோ தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஓகேலா எந்த ஸ்டேட்னா கேரளா தான் ஃபஸ்ட்டு தமிழ் தமிழ்நாடு தான் செகண்டு ஓகேயா இதில் இதோட முக்கியம் இதில் கூட வர கொஸ்டின் என்னதுன்னா அதாவது பாப்புலேஷன் டே பாப்புலேஷன் டே எப்போனா ஜூலை லெவன் முக்கியமானது பாப்புலேஷன் டே அதான் இன்டர்நேஷ்னல் பாப்புலேஷன
இது எந்த கண் எந்த ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் இருக்குன்னா கேரளா ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு எந்த தமிழ்நாடு எவ்வளோனா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஓகேலா சரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே சாம் டால் சபோர்ட் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அண்ட் இக்னியஸ் ராக் விச் இஸ் த ஃபாலோயிங் கேன் மீ இட் பி அதாவது இக்னியஸ் ராக்குனா எரிமலை குழம்பு இருக்குல்ல எரிமலை குழம்பு வந்து எந்த ரா இதில் உள்ள எந்த இதுவாக மாறுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எரிமலை குழம்பு வந்து அது உருகி வந்தோடனே அது உடனே அதோட டெம் வெளியில் உள்ள அவுட்டர் டெம்பரேச்சரில் உடனே இதுவாகும் ஸ்டோனாக மாறிடும் அது என்ன சோ என்ன ஸ்டோன்னா பசால்ட்டாக மாறிடும் ஓகேலா எரிமலை குழம்பு ஃபஸ்ட்டு என்னவாக மாறிடும் பசால்ட்டாக மாறிடும் அதான் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஜாக்ரஃபியில் வந்து கேட்குறாங்க இந்த அதாவது எரிமலை குழம்பு வெளியில் வருது அது வந்தோடனே உடனே என்ன ஆகுதுன்னு பசால்ட் ஆகுது இந்த பசால்ட்டை ஸ்டோனை வச்சு தான் காங்கிரட் கல் காங்கிரட்டுக்கு இந்த இது கல்லுலாம் வச்சுக்கலாம் ஜல்லி கல் காங்கிரட் கல் எம் சாண்டு இதெல்லாம் இதுல இருந்தா உருவாங்க பசால்ட்ல இருந்தா உருவாங்க ஓகேலா சரி இது அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் சரி இப்ப இருபதாவது கொஸ்டின் இந்த பினான்சியல் இயர் இந்த இந்தியன் எக்கனாமி ரன்ஸ் ஃப்ரம் அதாவது பினான்சியல் இயர்னு இருக்கும் அதாவது நம்ம நார்மல் இயர் வேற பினான்சியல் இயர் வேற பினான்சியல் இயர் எப்போனா ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் எப்போவுமே ஃபினான்ஷியல் இயர் சில கடையிலலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பியோ புது கணக்கு எழுதுவாங்க இல்லை ஐடி இது பண்ணுவாங்க சப்மிட் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் எப்போனா ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல்குள்ளே சப்மிட் பண்ணுவாங்க ஓகேல்ல அதான் ஃபினான்ஷியல் இயர் எப்போவுமே நம்ம இந்திய கவர்மெண்ட்டில் வந்து பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணுவாங்கள அது எப்போனா பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி தான் தாக்கல் பண்ணுவாங்க முக்கியமானது பிப்ரவரி ஒன்று தாக்கல் பண்ணால் தான் ஏப்ரல் மாதம் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் ஓகேல்ல அதனால் பிப்ரவரி ஒன்று வந்து லோக்சபாவில் நீ அவங்க ராஜ்யசபா மெம்பராக இருந்தாலும் அதாவது ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து ராஜ்யசபா எம்ப மெம்பராக இருந்தாலும் அவங்க லோக்சபாவில் தான் தாக்கல் பண்ணுவாங்க ஃபினான்ஸ் அதாவது பட்ஜெட்டை ஓகேலா அதுக்கு இதுக்கு என்ன என்ன சார் சம்மந்தம்னா இதை ரிலேட் பண்ணி தான் இதுவே வருது ஓகேலா ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் இந்த கொஸ்டின் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அஞ்சு ஃபைவ் டைம்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க இந்த கொஸ்டின் மட்டும் ஓகேலா ஃபினான்ஸ் இயர் எந்த எந்த வருஷம் ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் அதாவது மொதல் வருஷம் ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் இருந்து அடுத்த வருஷம் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் வர இருக்கு சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் ஆரிஜின் ஆஃப் ஒடிசி டான்ஸு ஒடிசி டான்ஸு இதை நீங்கள் பார்த்தோடனே தெரிஞ்சிடும் ஒடிசா இந்த மாதிரி ஈஸியான கொஸ்டினில் நிறைய கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒடிசி டான்ஸ் இங்கே இருக்குது ஒடிசாவில் இருக்குது தமிழ்நாடு பரதநாட்டியம் ஓகே கேரளா வந்து மோகினி ஆட்டம் ஆந்திராவில் என்னது குச்சிப்புடி குச்சிப்புடி ஆந்திரா ஓகேலா முக்கியமானது மோகினி ஆட்டம் ரொம்ப முக்கியம் பரதநாட்டியம் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க குச்சிப்புடியும் கேட்டிருக்காங்க மோகினி ஆட்டம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகேலா ஒடிசி எங்கே இருக்குது ஒடிசா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஸ்டின் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ ட்ரெயின்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஃபாஸ்டஸ்ட் அஸ் பெர் ட்ரெயின்ஸ் ரன்ஸ் அஸ் அ ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அதான் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வர எந்த ட்ரெயின் வந்து இந்தியாவில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சது தான் வந்தே பாரத் ட்ரெயின் எயிட்டீன் ஓகேலா இந்த ட்ரெயின் எயிட்டீன் சப்போஸ் அப்படி கூட கேட்காங்க வந்தே பாரத் பல ட்ரெயின் எயிட்டீன் எதுக்கு எயிட்டீன் சொல்கிறாங்கன்னா பதினெட்டு மாதத்தில் இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க பதினெட்டு மாதத்தில் இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க அதான் தான் ட்ரெயின் எயிட்டீன் இது யார் டிசைன் பண்ணால் சுதா சென் சுதா சுதா சென் மணி சுதா சென் மணி தான் இதை டிசைன் பண்ணது எங்கே நம்ம டிசைன் பண்ணால் நம்ம சென்னையில் தான் சென்னை எலும்பூரில் தான் இதை டிசைன் பண்ணுது ஓகேலா மொத்தம் இது மொத்தம் இப்போ ஒம்பது வந்தே பாரத் ட்ரெயின் இருக்குது அது இதில் எம்ஜிஆர் ஸ்டேஷன்லேருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து எங்கே ஓடுதுன்னா எம்ஜிஆர் ஸ்டேஷன்லேருந்து மைசூர் ஓடுது மைசூர் ஓகே இப்போ நம்ம எம்ஜிஆர் ஸ்டேஷன்லேருந்து எங்கே ஓடுதுன்னா மைசூர் ஓடுது ஓகே அதான் மொத்தம் எத்தனை ட்ரெயின் இருக்குது ஒம்பது ட்ரெயின் இருக்குது எப்போ பதினெட்டு மாதத்தில் இது இது பண்ணாதுனால் இது ட்ரெயின் எயிட்டின் சொல்கிறாங்க சப்போஸ் அடுத்த கொஸ்டின் கூட நான் உங்கள் உங்களுக்கு கேட்கலாம் வந்தே பாரத் பல ட்ரெயின் எயிட்டின் கேட்டால் இந்த கொஸ்டின் தான் ஓகேலா இப்போ இதை யார் டிசைன் பண்ணால் சுதா சென்னை எங்கே இதை கட்டமைச்சாங்கன்னா இது சென்னை சென்னையில் உள்ள எலும்பூரில் தான் கட்டமைச்சிருக்காங்க ஓகேலா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே சரி அடுத்த கொஸ்டின் டுவெ
அதாவது ஷேடோ ஆஃப் கார்டன் அதுக்கு பேர் வச்சிருக்காது இது எதை எந்த இதை அடிப்படையாக வச்சிருந்தா பாரசீகத்தை பாரசீகத்தை அடிப்படையாக வச்சா பாரசீகம் பாரசீகத்தை அடிப்படை அடிப்படையாக வச்சு தான் இந்த இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேலா ஏன்னா கியாசுதி பால்பனே இது முக்கியமானதா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தஞ்சில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறு வரை ஆட்சி நடத்தினார் அவர் வந்து தன்னோட அடிமைகளை என் அடிமைகளை என்னென்னு அழைச்சார்னா ஜில் ஐ இலாஹி அதாவது ஷேட் ஆஃப் காடு அப்படின்னு சொல்லி தான் இது அழைச்சார் அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன பாரசீக வழியை பின்பற்றி தான் அதை அழைச்சிருக்காரு ஓகேலா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் த கெமிக்கல் ஃபால் ஆஃப் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் சோடா கெமிக்கல் ஃபார்ம்லாம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க எப்போவுமே இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நிறைய கேட்க இருக்கு அதாவது ஏதோ ஒரு இப்போ இதை கொடுத்துட்டு இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த கெமிக்கல் பேக்கிங் சோடா அந்த மாதிரி கேட்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேலா இதுக்கு என்ன ஆன்சர் என்ன எனி சிஓ த்ரீ இது சோடியம் பை கார்பனேட்டு பை கார்பனேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சோடியம் கார்பனேட்டுங்கிறது என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ சோடியம் கார்பனேட் சோடியம் கார்பனேட் ஓகேலா சிஎஸ் போக கால்சியம் சல்ஃபேட்டு கால்சியம் கால்சியம் சல்ஃபேட்டு ஓகே என்கச் ஃபோர் சிஎல்ங்கிறது என்னது அமோனியம் குளோரைடு அமோனியம் குளோரைடு ஓகே பேக்கிங் சோடா அது என்ன என்கே ஹச் சிஓ த்ரீ அதுக்கு இன்னொரு பெரிய சோடியம் பை கார்பனேட்டு என்கச் ஃபோர் சிஎல் இது அமோனியம் குளோரைடு என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ சோடியம் கார்பனேட்டு சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் கேல்சியம் சல்ஃபேட்டு இந்த மாதிரி கெமிக்கல் நேம் கொடுத்துட்டு சப்போஸ் இது கொடுத்துட்டு அது கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அது கேட்டுட்டு இது கேட்டிருக்காங்க ஓகேலா எப்போவுமே இதை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக படித்து வச்சுங்க அப்புறம் என்கச் ஃபோர் சிஎல்னா என்னது என்ன சோடா அந்த இதெல்லாம் படித்து வச்சுங்க ஓகேலா இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே விச் டே ஹேஸ் த செலிப்ரேட்டட் இன் வேர்ல்டு சுனாமி டே எந்த டே வந்து வேர்ல்டு சுனாமி டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இப்போ தான் டிசம்பர் முடிச்சிருக்கு கண்டிப்பாக கரண்ட் அஃபேர்ஸில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேலா எந்த டே வந்து சுனாமி டேயாக இது பண்ணுறாங்கன்னா நவம்பர் ஃபைவ் கண்டிப்பாக நம்ம ஆப்ஷன் பார்த்தோன்னா ஆஹா டிசம்பரில் தான் ஏதாவது இருக்கும் அப்படின்னா டிசம்பர் டென்னு டூ அந்த மாதிரி பார்த்துருவாங்க ஆனால் என்ன டேனா நவம்பர் ஃபைவ் ஓகேலா வேறு டிசம்பர் டென்னு அப்படின்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே ஓகே டிசம்பர் ஃபைவ் என்னதுனா சாயில் டே முக்கியமாக எல்லாத்துக்கும் இல்லை டேஸ் மட்டும் பார்த்து வச்சுருங்க ஓகேலா சுனாமி டே எப்படினா நவம்பர் ஃபைவ் டிசம்பர் டென் என்னென்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே டிசம்பர் ஃபைவ்னா சாயில் டே இந்த நவம்பர் ஃபைவ்ங்கிறது எந்த வருஷத்துலேருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க யார் கொண்டு வந்திருக்காங்க யுனைடெட் நேஷன்னால் கொண்டு வரப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டிசம்பர்லேருந்து இது கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேலா ஹியூமன் ஹியூமன் யூனியன் யூனிட்டட் நேஷன் வந்து டிசம்பரில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து பதினஞ்சுலேருந்து சுனாமி டே நவம்பர் ஃபைவ் அந்த அந்த டேட்டில் ஆனால் இதை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேலா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே இதோட நமக்கு இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் முடிஞ்சிருக்கு டெய்லி நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் பார்த்தோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஈஸியாக எவ்வளோ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபே டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் அட்டம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேலா மீது இருக்க கொஸ்டின் உங்களோட இதை கடின உழைப்பை வச்சு தான் ஓகேலா இதுக்கப்புறம் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம் ஓகேலா நன்றி வணக்கம்